Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le nouveau set de TFT, le 7-11, sort dans deux jours les amis. Et oui, mercredi. Et je peux déjà, j'ai déjà le plaisir de vous annoncer que vous pouvez me retrouver. Si j'arrive à mettre ça, comme ça, tac. Vous pouvez me retrouver pour un rush challenger. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dès 7h. Ria. J'ai bien dit, Aria ne nous arrêtera. Twitch.tv slash Armatank, venez vivre avec moi le début euh, du set, ça va chier, croyez-moi. J'ai deux très très beaux objectifs. Et donc il y a plusieurs euh, vidéos qui vont sortir pour vous aider, pour Télé et toi aussi, à euh, monter euh, le ladder sur TFT et à tout simplement découvrir le set. La première est déjà sortie hier, euh, c'était comment bien débuter le set, où là je présente vraiment toutes les nouvelles synergies, etc. etc. Aujourd'hui je présentais les carry, les, les champions qui vont être OP pour euh, carry, que tu vas devoir stuffer et utiliser en carry, que ce soit des carry AD, des carry AP, donc dégâts physiques, dégâts magiques ou encore des tanks qui vont être d'excellents tanks et aussi comment on va euh, les stuffer même si il voilà, y, y en a certains, ce sera encore des, des spécificités qu'il faudra avoir euh, mais en tout cas ça va être très intéressant pour un peu ne pas être trop perdu demain euh, mardi, donc un jour avant la sortie du set je vais sortir une vidéo d'une compo une compo qui est ultra OP euh, et que vous allez pouvoir spammer normalement euh, dès mercredi matin ça sort en général vers 7h pour pouvoir commencer à... je, je, je suis le genre de personne qui mâchonne ses bouchons il paraît que c'est insoutenable. Euh, vous n'avez pas commencé à gagner. En tout cas, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas à ne pas m'écrire sur les réseaux sociaux. Euh, parce que... <rire> vous m'ajoutez, mais c'est pas la peine de poser de questions. Quoi. Voilà. Si vous m'ajoutez, c'est pour les followers. Vous n'allez pas me parler. Voilà. Ah, bien sûr. Euh... <rire> je plaisante. Euh, ne m'ajoutez pas tout court. Non, je plaisante. Bref, on est parti. Euh, la vidéo. Alors, les carrières AP. Bon, on a Harry qui va être un carry AP qui va euh, porter le stuff en début de partie. Donc des persos euh, magiques. Voilà. Je pense qu'on va faire tous les persos AP et après on avancera. On a Kogmo qui va porter le stuff. Alors Kogmo il parle plutôt Blue Buff. Euh, Ariel parle plutôt Shojin pour avoir leur mana. Parce qu'elle a 62 mana, lui il a 30, c'est ça, voilà exactement. Donc après elle a ça porte Rabadon, Spell Crit. Euh, voilà. Après, en soi, si vous voulez jouer une compo avec un Shojin et que vous avez Kogmo 2, vous pouvez mettre Shojin à Kogmo. Mais si vous voulez les jouer 3, un de ces 4 ou quoi, enfin voilà. Le, le plus optique pour eux, c'est Shojin ou Blue Buff. Ça, c'est quand même important de le noter quand même, pour le coup. En général, ça va pas être des persos qu'on va reroll, mais on va pouvoir avancer dans la game et jouer ces persos plus tard. Jana Kari, ça peut se jouer 3 stars. Euh, certaines composent sur la, sur la Jana. Mais ça va surtout être un support, etc. Même si ouais, Jana, ça marche très bien actuellement. Ça peut se stuffer pareil, Rabadon, euh, Shojin également, pourquoi pas. Euh, mais voilà, ouais, c'est pas forcément un... autant du Nashor. C'est pas un perso forcément qu'on va jouer en tant que carry, même s'il y a des compos qui le jouent bien. Kindred, c'est un peu comme euh, Kogmo, ça va se stuffer avec un blue buff plutôt, blue buff, rabadon, spell crit ou encore pistol âme. Ça va très bien marcher. Ce qui est important, c'est de savoir quel item mana est le plus euh, opti pour chaque perso. Ça qui est vraiment important, je pense, pour le coup. Euh, Lux, ça va se jouer plutôt avec euh, un Shojin. Voilà, si vous devez leur mettre du stuff à un moment donné. Évidemment, techniquement, Kindred 3, Jana 3, Lux 3 peuvent toutes se jouer. Oui, Est-ce est... ah, est que, est que Kindred est une femme Est-ce que ça, on sait ça ou pas Est-ce qu'il y a des experts euh, du, euh, comment dire, du, du, du Lord de League of Legends Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une femme. Je dirais que c'était... Un... Putain, bon, bref. <rire> euh, Thibaut. Thibaut, lui, pour le coup, actuellement, c'est un excellent carrière à reroll. Donc, ça va se jouer Blue Buff, Rabadon ou Spell Crit, et Pistol Am. Ça va sortir très fort et ce sera certainement dans la vidéo des compos mercredi. Timo 3, c'est vraiment très fort. Euh, dans les autres carry. Euh, bon, Zira, c'est pas vraiment un carry. Bon, en tout cas, j'ai pas encore vu ça comme un carry. Il y a Alune, euh, qui est Invoker, qui peut se stuffer Shojin, euh, Rabadon et Spell Crit, notamment. Voilà. Alune, qui peut être un carry 3 cost, pour le coup. La, la, la cousine d'Aphelios, évidemment. Euh... Soraka, techniquement, ça peut être un carry AP. Pareil, même stuff qu'à l'une, globalement. Mais ça a été beaucoup nerf sur le PBE, donc je ne m'attends pas à ce que ce soit très très fort. Zoé, là pour le coup, c'est fort actuellement. Euh, ça se stuff, pareil, Shojin. Alors, elle est Arcanis, donc techniquement, tu peux la jouer Arcanis, donc tu as déjà beaucoup d'AP. Donc, c'est pas la peine euh, de faire Rabadon. Donc, Shojin, euh, Spellcrit et Pistolam. Je pense que le Suisse a un excellent stuff et là actuellement Zoé 3 c'est plutôt fort. Moi j'avoue que même moi ça me fait réviser un petit peu de faire cette vidéo. J'ai vu les Zoé 3 qui cartonnaient pas mal. Euh... Lilia, Morgana, donc c'est les deux carrières P4 cost. Lilia elle a 52 mana donc soit vous lui mettez Shojin soit Blue Buff, les deux sont viables. Morgana va porter extrêmement bien Morello parce qu'elle tape sur des très grosses zones. Derrière pourquoi pas un Rabadon. 
Lilia, on peut aller se faire Ah bah non, alors quand je me rappelle, ça peut être Archange aussi, ça peut être Spellcrit, hein. euh, bien évidemment. Voilà, ça, ça marche très bien comme stuff euh, dessus, euh, bien évidemment. Euh, Silas, alors Silas, c'est un peu différent. On verra dans les tanks, Silas, c'est plus un carry. Alors, il est AP, mais c'est un peu comme, euh, comme Annie, quoi, d'une certaine manière. On verra plus tard euh, Silas. Syndra, dernier carry AP, euh, 4 cost. Globalement, l'idée le plus important, c'est Blue Buff. Elle est Arcanis, donc pareil, techniquement, Spellcrit et Pistolam, parce qu'elle a déjà beaucoup d'AP. Je pense que c'est vraiment le stuff qui va rester euh, opti un peu tout, tout, tout le long du jeu dessus, hein, pour le coup. Hein, parce que, voilà. Il y a beaucoup de carry AP, hein, vous noterez quand même, même si bon, les, les versos début de partie, voilà, ils sont là pour porter le stuff. Hein, donc ceux qui portent Blue Buff, ils portent bien le stuff pour ceux qui vont avoir Blue Buff. Ceux qui portent Shojin, euh, vice-versa. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire, pour le coup, honnêtement. Hein. Et après, il y a les légendaires. Donc il y a Azir, il y a euh, Huey, il y a Lissandra. Alors Rakan c'est pareil, c'est Rakan lui dire c'est tank AP, euh... ouais, on va pas les mettre maintenant. Donc il y a ces trois là principalement. Euh... Alors les trois sont Shojin hein, de mémoire, ouais, les trois ont beaucoup de mana donc les trois il faut leur mettre Shojin. Euh... Et après Lissandra, bah, techniquement elle est Arcanis, donc si tu joues toujours Arcanis, un spell crit et un pistolam c'est également très bien je pense. J'ai mis Hoche, d'ailleurs Hoche pourquoi pas en vrai aussi, hein. mais pistolam c'est un peu mieux je pense selon moi. Euh... Ouais, Huey, elle tape en AOE de mémoire donc le Morello est quand même assez intéressant dessus. Après pourquoi pas un Rabadon Et à dire j'ai très peu joué Mais effectivement je lui aurais mis euh, une Ginzo dessus Pour qu'il puisse plus Ou alors dans du Nasher éventuellement euh, Sur Azir Et après pourquoi pas un Rabadon Il est Invoker Donc il n'a pas beaucoup d'AP de, 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 de base Comme les Arcanistes Donc je pense que ouais, ça c'est un très bon panorama Des, des compos euh, carry AP Avec ça je pense que vous avez de quoi faire Il y a beaucoup de carry AP hein, Je pense que vous appréciez l'AP Mais vous allez voir maintenant qu'on a aussi pas mal de carry AD Parce qu'on va passer maintenant au carry AD et après on fera les tanks bien évidemment euh, Bon voilà on parlera des spécificités, des spécificités des tanks. Vous voyez Gatlin. En début de partie, on a euh, Kha'Zix qui peut porter du stuff AD aussi. Alors Kha'Zix peut se reroll. J'ai pas trop reroll honnêtement sur le PBE. Donc euh, c'est compliqué à dire. Euh, ce qui est vraiment bien. Euh, Yasuo. Si, alors, bon, globalement, Sivir, c'est vraiment bien. Pour porter le stuff en début de partie, je dirais que c'est vraiment le top du top. Euh, elle peut porter euh, IE, la Swisper. Euh, elle peut porter une Ginzu également, pourquoi pas. Elle peut porter une Death Blade. Il y a pas... Elle porte très bien le stuff d'Irelia pour le late game. Donc une Ginzu, très intéressant. Euh, Yasuo, il est plutôt du genre à porter Titan, BT également. Euh, voilà, car il y a des euh, un peu en mode tank. Enfin, stuff euh, bruiser, on va dire. Qu'on donnera peut-être à des persos euh, comme Silas. Peut-être qu'on va parler de Silas. Non, Silas, on en parlera à la fin. Parce que c'est un peu particulier quand même. Bon, Kha'Zix, Kathleen, j'avoue que là pour l'instant, je ne les ai pas trop joué. Pas trop stuff en vrai. Euh, voilà, bon. Ça, ça, vous pouvez lui mettre, mettre des IE, des Last Whisper. C'est pas terrible, j'ai trouvé. Bon, euh... Kiana, c'est AD, mais bon, je... pareil, vous pouvez lui mettre Titan BT. Mais bon, pour l'instant, les, les Kiana que j'ai vus, ça va pas ça va pas transcender. Senna, par contre, c'est excellent. Alors, en fait, Senna, ça peut porter le même stuff que Sivir. Ça peut porter aussi un GS, évidemment, une Death Blade, une IE. Donc, Senna et Sivir, c'est vraiment deux très bons persos pour, pour porter le stuff. Euh, ça, c'est très très bien. Zira Lune. Aphelios, pareil, c'est aussi. Un... Alors, vous remarquez que c'est les snipers. Hein. Les snipers sont pas mal, hein, pour le coup, je trouve. Hein. Pareil, il peut porter Ginzo. Il peut porter euh, Deathblade, IE. Euh, voilà, le linceul de la congruence est très bien quand vous avez des compos AD. Hein. Donc, qui permet de shred en AOE l'armure des, des cibles autour du perso qui porte l'item. Euh, alors, Bard, ça va être très particulier. Bard, en fait, il fait aussi bien. Son sort fait aussi bien des dégâts AD qu'AP. Mais il va plutôt se stuffer avec euh, Ginzo. Ginzo. Donc on, euh, ça se joue plutôt auto-attaque, donc plutôt un stuff traditionnel AD. Et Pistolam en troisième item, c'est également excellent dessus. Ça c'est vraiment son bis sur PBE, il se joue 3. Euh, et c'est vraiment très 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 fort. Donc c'est pas vraiment AD, mais je vais quand même le mettre là. Euh, voilà, pour pas perdre tout le monde. Ça paraît pas mal. Tristana, carry AD. Alors l'AD, vous voyez, c'est un peu moins tricky. Parce que ce qui est, ce qui est assez tricky dans le côté... Euh dans le côté AP, c'est qu'on leur met soit Blue Buff, soit Shojin, ça c'est important. Là, vous pouvez tous leur mettre un peu le même type de stuff. Modulo, ceux qui vont se jouer Titan BT, on va préciser, mais c'est pas son cas à Tristana. Euh, bien évidemment. Euh, Yone, alors Yone, excellent carry, un des meilleurs actuellement. Donc lui, par exemple, il va se jouer Ginzo, BT et euh, Edge of Night. Vous voyez, ça, ça va être un perso qu'on va reroll 3 cosses comme Bard. En fait, vous voyez, c'est les persos. On a déjà eu l'occasion en fait d'expérimenter. De, alors le stuff va évoluer, hein, c'est le stuff des serveurs test. Mais voilà, c'est des persos où on, a, on commence à trouver un peu une opti déjà dessus. Euh, H, donc H, excellente porteuse de IE, euh, de pareil de la Swiss Purse, très bien. Après, vous pouvez mettre Ginzo, où elle porte aussi plutôt bien Runan. Moi, j'aime bien Runan dessus, mais sinon, c'est juste Ginzo euh, sur H, c'est excellent. Et euh, on va voir parler de Keisa qui porte très bien IE. Euh, et après, pareil, elle peut porter. Alors, moi, je trouve qu'elle porte bien Shojin pour le coup. Shojin, c'est pas mal dessus. Après, une Death Blade, mais ça peut être aussi hein, la Swiss Purse. Vous voyez, il n'y a pas de. 
Il n'y a pas de règle, mais elle, elle porte assez bien Shojin, je dirais. Voilà. Donc, par exemple, H ah, Shojin, c'est vraiment pas fou, quoi. Donc, il faut savoir s'adapter là-dessus. Kane et Lissin, donc deux carriadés euh, corps à corps qui font quand même beaucoup de dégâts, surtout Kane. Et euh, Kane, voilà, BT, c'est excellent. Euh, Titan, c'est excellent. Peut être QSS, sinon, il porte aussi très bien euh, Edge of Night. Il portait aussi IE, End of Justice. Donc, euh, voilà, beaucoup d'items très intéressants. Euh, pour Kane mais voilà Titan BT ça va très bien sur les signes avec une hoge aussi et lui je pense qu'on peut carrément le stuffer aussi un truc un peu différent on peut le stuffer IE alors les signes peut porter hoge aussi on peut le stuffer IE hoge et Edge of Night en mode full dégâts euh, et comme il est Reaper euh, si vous avez regardé ma vidéo d'hier sur toutes les synergies voilà, les Reapers vont euh, gagner du crit donc il va avoir vraiment beaucoup de crit donc c'est quand même vraiment intéressant moins de carry AD quand même à vous noter hein. euh, et euh, dans les légendaires AD on a euh, Az euh, Irelia évidemment on va avoir euh, Wukong et euh, Xayah 7, c'est un peu un gros tank, c'est encore un peu différent. Donc Xaya elle est euh, trickshot, euh, comme, euh, donc tireur en français, comme euh, Keisa. Donc euh, bah, un peu comme H. Hein. Pour l'instant, j'ai pas vu trop de spécificités à cette stuff. Strong, euh, ouais, je pense qu'elle porte bien des blades. Je pense que ça c'est bien. Mais dans ce cas-là, il faut faire le linceul, euh, le Heaven Shroud. Donc euh, ceinture plus négatron sur des tanks en front pour euh, casser l'armure. Irelia porte très bien Ginzo. Porte très bien, euh, bon, ils portent tous très bien GS hein, pour le coup. Mais Irelia, elle scale beaucoup sur... Euh, en fait, Irelia, la, euh, la Ginzo lui fait gagner de l'attaque speed. Enfin, euh, de, de l'AD et pas de l'attaque speed. En gros, c'est un peu comme Jin dans les autres de TFT. Donc, j'ai l'impression que ça fait gagner beaucoup d'AD. Donc, j'ai l'impression que Ginzo est vraiment bien dessus. Euh, sinon, elle porte aussi très bien euh, une, une lame d'infini. A voir pour Irelia. Ça va bien plus pour l'instant. Et Wukong, en fait, on peut lui mettre le stuff de Lysine. Titan, euh, BT. Euh, il peut aussi avoir une Deathblade. Moi, j'aime bien Hoge. Tu vois, un truc comme ça, moi, je trouve que c'est pas mal. Sur Wukong, en tout cas, c'est trois items. Tu sais qu'il va passer un bon moment, globalement. Il peut aussi se stuffer comme Kane, je pense, en mode plus full dégâts. Mais bon. Mais vous voyez qu'il y a moins de carry impressionnant niveau AD quand même. Ouais, il y a un peu moins de, de trucs euh, complètement ouf en AD, je trouve. Notamment au niveau des carry 4 cost où il y a vraiment trois gros carry 4 cost AP. C'est un peu moins le cas. Il y a H, Kaysa. Bon, là, il y a Kane aussi en vrai. Bon, après, c'est juste que carry AD, il y a les distances, euh, les corps à corps, c'est un peu différent. Au niveau des tanks, les gros tanks en début de partie, on a Shogat, Garen, Jax. Euh, je peux mettre Darius, je trouve, d'un en vrai. Mais bon. Kobuko. Et euh, Malfit, il y a aussi Rek'Sai, bon. Voilà, globalement, vous allez leur mettre euh, du, du stuff tank euh, traditionnel. De la Brumble, de la Warmog, euh, du cœur en acier. Euh, ceux qui se stuffent avec une Titan, on verra. Les persos un peu AP, vous pouvez leur mettre évidemment une, une couronne de la reine, ça marche très bien. La Gargoyle, ça marche également très bien. Des Rek'Sai, Rek'Sai peut se stuffer Titan, BT un petit peu. On va pas le jouer en reroll, donc on s'en fout un petit peu. J'ai oublié Gnar dans les carrières. Gnar 3 peut se jouer. Euh, reroll, Titan, BT. Et c'est aussi un tank, accessoirement, mais c'est plus pour moi un carry, donc euh, voilà. Dans les tanks euh, de cost, il y a Atrox qui est très bien. Euh, Shen est très bien. Yorix, pas mal. Dans les très gros tanks, 3 cost, Amumu, c'est excellent, parce que la synergie porcelaine lui rajoute de la tankiness. Donc c'est vraiment extrêmement, extrêmement fort. Ilaoi, qui est un des meilleurs tanks du jeu. Euh, Diala, qui est un excellent euh, tank également. Donc pareil, ils ont tous tout à fait Warmog, Creux du Dragon, Sunfire... Euh, Brumble Vest, euh, Stone Plate, Couronne de la Reine pour certains. Voilà, ça, ça va pas trop bouger, ça. Et après, on va arriver dans les gros tanks. Euh, Atom Kench aussi, qui a un excellent tank pour la compo mythique et qui est bagarre. Et après, les gros tanks 4 il y a Annie. Annie, dans ce set, qui est un tank, hein, il faut le savoir, un tank AP, qui fait pas beaucoup de dégâts, pour le coup. Mais c'est un tank. Galio, qui est le tank des euh, combattants. Donc il n'a pas pour l'instant de stuff particulier. Les deux n'ont pas spécialement de stuff particulier. Hein. C'est vraiment du stuff tank classique. On verra si ça s'affine après au fur et à mesure. Et je vais pas parler de tout à l'heure. J'aurais peut-être pu en parler. Alors il y a Nautilus et Horn. Hein, voilà. euh, Nautilus qui est le tank des euh, Warden. Donc des remparts. Et Horn qui est le tank des Behemoth. Et enfin il y a Silas. J'aurais peut-être dû en parler tout à l'heure. En fait il va se jouer vraiment Titan BT. Mais vous pouvez aussi lui mettre une Warmog. Ce qui fait que assez vite ça peut être un tank euh, quand même. Titan BT. Il porte très bien étincelle Ionic aussi. Parce qu'il fait beaucoup de dégâts magiques. Donc en fait c'est un tank AP qui va surtout faire des dégâts on va dire concrètement Mais il peut être joué comme un tank avec du stuff tank D'ailleurs je pense qu'il le convoyait du moins il met J'avoue qu'il le stuff plutôt comme moi en vrai Ça se stuff pas tant ouais, C'est plus, plus un carry AP corps à corps on va dire globalement Mais bon j'en parle maintenant c'est pas très grave euh, Et enfin dans les tanks des légendaires Alors Rakan pareil spécificité ça, ça va être un Il peut être que sur les deux premières lignes c'est vrai Ça va être un tank mais carry AP donc pas, il va très bien porter un Cell Ionique, il peut porter une Warmog, mais à contrario, il va aussi très bien porter un Spell Crit ou un Rabadon pour faire des dégâts. Mais, euh, mais ça va être quand même un tank également dans le même temps, donc un perso assez intéressant. 7, euh, Udir, donc là, deux persos euh, qui vont bah, tous les deux pouvoir se stuffer Titan BT. No ouais, vous noterez que Titan BT, c'est quand même très précieux sur ce set, hein, 
pour le coup. Hein. Pour les deux, c'est vraiment excellent. Juste la spécificité, Udir va être plutôt euh, AP et Seth va être plutôt AD. Donc euh, sur Seth, on peut euh, enchaîner derrière par, par exemple un Sterak. Tandis qu'Udir, on peut choisir de lui mettre aussi une étincelle ionique, un peu comme Silas. Euh, c'est vrai que pour l'instant, c'est encore un peu limité parce que le Seth vient de sortir. Mais euh, vous voyez euh, que... Euh voilà, il y, y, y a des stuff qui se ressemblent un peu, mais ça va s'affiner au fur et à mesure. Mais pour débuter les 2-3 premières semaines de jeu, je pense que si vous suivez ça, vous ne serez pas trop perdu pour le coup, à mon humble avis. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à ne pas poser de questions sur les réseaux sociaux. Euh, bien évidemment, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, bye bye. N'oubliez pas le marathon rush de mercredi. Ciao